英伟达的本季度或者说全年最重要的一份财报发布了。同学们，上个月我就说他们财报一公布，英伟达的股票就会暴涨。你们那期视频听了吗？埋伏了吗？群里面有个同学埋伏了，今天也是暴赚一笔了。所以同学们，我的每一期视频都蕴藏着财富的金矿哦。错过一期，你可能就。赚一笔钱。美股在五月二十二日，也就是美国当地时间周三开盘之后，哈，英伟达发布了截止到四月底的二零二五财年第一季度业绩。如我的预期，他们的财报会非常的漂亮，股票肯定肯定要涨。上个月的讲特斯拉 FSD 的那期视频，我已经在视频中跟同学们明确的要讲过了。英伟达他们的财报会很漂亮，哪些股票该买？那期视频我已经说过了。因为大 ，OK， 就像前几期视频我说过，以太坊要埋伏了，暴涨了三十左右哦。因为它今天一开盘就涨了百分之十左右啊，同学们，这可是美股哦。他们的总营收和数据中心收入连续多个季度创新高，分别同比增长多少？同学们猜猜看，两百六十二和四百二十七，这可是企业啊，同学们，净利润增加超过了百分之六百六倍啊。还要将进行十比一拆股，还要大幅提升股息分红，所以一出来这个财报就涨了百分之八左右。如果按照这个延续这个态势啊，明天开开盘应该能让英伟达的股价首度突破一千美元大关。它即使不是明天突破一千美元大关，以后也会突破的。为什么呢？这期视频我会分析给大家听。那么今年以来，英伟达的股票的涨幅累计超过多少呢？百分之九十二，就是接近涨幅接近一倍。翻一翻，市值跃升到多少呢？二点三万亿美元。什么叫富可敌国呢？这富敌的可不止一国，英伟达现在的市值可以超过很多的国家了。现在他们这家公司仅次于微软和苹果，在美股市场排名紧随他们之后。排在第三，那么英伟达是从二零二二年十月底，它的股价已经是到了低点，在我们的 K 线图当中可以称为是长线级别的微型反转，已经巨幅反弹，到现在接近七百五十百分比，就是说它涨了七点五倍，去年一年就涨了将近二点五倍。英伟达在台湾被称为“辉达”，其实说实话，美股啊，因为美联储长期不降息。已经是摇摇欲坠，那个高楼简直就要塌了，知道吗？是谁撑着呢？英伟达，包括特斯拉的股票也走得不漂亮。那么英伟达靠着 AI 时代的来临，前几年靠着以太坊的崛起，硬生生的跑赢了大部分的股票。股票指的不单单是美股哦，它超越了大部分美股，那更超越 A 股。英伟达现在就好比啊，淘金时代的一众科技巨头中唯一的出售，唯一的哦，出售挖黄金的铲子了。那么同学们，光看我的视频，你也能挖到很多的财富的密码哦。以太坊你们买了吗？好，到了底我们抄进去，到我前段时间说可以卖的时候卖掉，对不对？继续卖出，因为它抄底了。那么它一旦突破它的主力位以后，再卖出，同学们反复的抄几个波段，工作的同学们可以不用上班了，你几个月甚至几年。那长期埋伏狗狗币的同学，只要它涨一枚，涨到一美金，很多同学就财富自由了。所以我说，同同学们在我们的群里面一起走上财富自由之路，并不是凭空说说哟。包括英伟达这个创始人，也就是他们的 CEO 黄仁勋同学说，下一场工业革命已经开始，那么金融的工业革命也来了。这期视频我会讲讲英伟达，也会讲完讲以太坊 ETF 能不能通过，因为它延迟了。总之，同学们你们做好了准备吗？新的时代已经来临了。下一场工业革命已经来了，上一场工业革命是互联网时代，接下来同学们是什么时代呢？的时代，区块链的时代，你为这一波增长做好了准备了吗？那么同学们，我们要解读一下英伟达的财报。那么他们的总营收三个次季度都是超过了百分之二百，也就是两倍。到现在新高，利润涨了多少倍？同学们，六倍啊！他们财报显示，英伟达。第一季度的营收创历史新高，到了两百六十亿美元，环比增长百分之十八，同比增长百分之二百六十二。调整后的每股收益啊，每次的每一股收益为六点一二美元，环比增长百分之十九，同比增长百分之四百六十一，净利润增长超过了百分之六百二十。到了多少亿美元？同学们
一百五十亿美元左右。那这些呢，都是前三个季度的收入，同比增长增是增速增加的速度已经超过百分之两百哦，很可怕的，同学们，超过华尔街预期的大幅增长百分之。二百四十就是它超预期了，华尔街预期是它的同比增速应该是在百一百分之几左右啊，而且同学们，资产预期预原来预计英伟达的净利润的增长应该是一百三十亿美元左右，但是实际上这次他们公布的是二百四十亿美元，就是比市场预期的多了将近两倍。那么它的毛利率更是很吓人，同学们，如果你有经营过公司，就知道毛利率能超过百分之十已经是很厉害的企业。那么英伟达的毛利率为多少呢？百分之八十左右，显著的高于预期，特别是制造业，毛利率真是低到个位数的，同学们。那么你们想一想，英伟达的利润有多高呢？比卖白粉还要高，同学们。我个人认为啊，英伟达他们的哦，今年他们的收入啊，可能要突破一千一百亿美元整数位哦。那么我们看到他们的收入以后，也要看他们的支出。他们的支出包括 A P 和非 J A A P 运营费用啊，分别为四十亿美元和二十八亿美元。预计今年的这个运营支出将增长到百分之四十到四十五之间，就是他们的运营成本的增加远远赶不上他们收入的增加。所以我也预测哦，因为达在明年一月份结束前哦，他们的财年的季度销售也将突破三百亿美元大关。那么。预计明年的第二季度，他们的收入或者有可能增加到二百六十六点七亿美元。好、哦，刚才说过，他们的整个财年的收入，明年应该是能突破一千一百亿美元，甚至更高啊！这个我只是保守的估计。而且，从今年的六月十日开始，也就是再过两三个礼拜啊，英伟达将完成十比一的拆股了。截止到目前来看啊，他们的另外一个一个收入，数据中心的收入，其实已经早已超越。百分之六十几的游戏行业 JPU， 也就是显卡增长的领域领域了哈。那么英伟达其实他们还特意强调了网络部件这个部门的强劲销售。那么随着大量的企业构建由数万个需要互联芯片组成的集群，这种部件就变得越来越重要。同学们 ，AI 时代的到来哦，云计算的根本就是硬件，也就是显卡。所以未来哦。如果大型企业想构建数据中心的话，他们都要部署和提升英伟达的这个 AI 技术所生产出来的硬件，成为未来 AI 时代的基础设施，继续推动英伟达往前增长。就像说建高速公路，那么什么股票会涨呢？如果你大基建的时代到来的时候，像中国以前有大基建的时代，那么水泥、直筒还有建设公司，对不对？都为这个大基建打造最基础的设施。那么 AI 时代看起来有那么多的算法，那么它的核心和基础是什么呢？是英伟达的显卡，他们的 JPU。所以英伟达这个为 AI 时代提供的基础测试，目前已经达到了他们收入的百分之四十五，未来会更高。那么英伟达在新兴行业中已经这么牛逼了，对不对？它最早是游戏行业，是他们发家的地方。还有，虽然现在没有挖矿了 ，AI 时代又到来了。他们的游戏业务其实其实也没有自危，反而啊还增长了。他们还增新增加了一个业务，叫做 AI PC 类型方面的可视化的专业业务啊。但是不及预市场市场的预预期啊。他们的季度营收为四点三亿美元左右，那么市场预期是四点八亿美元左右，还是环比下降百分之八左右，但是同比增长了百分之四十五。那么同比增长其实是主要反映了他们渠道库存水平的正常化后。对这个合作伙伴的销售量增加，同学们还有一项的业务你是想象不到的，它还有第四大类的业务是什么呢？是汽车，它的这个季度营收是多少呢？三点三亿美元左右，环比还增长了百分之十七，同比增长了百分之十一，高于市场的预期。那么为什么它有这块业务呢？因为有自动驾驶平台的推动平平台的推动，而且有人工智能座舱解决方案和自动驾驶平台的发展。其实 ，FSD 马斯克的自动化的驾驶也需要什么呢？云计算。而且，同学们要值得注意的是，英伟达的这个汽车业务中还增加了机器人。下一次的工业革命就是 AI 人工智能了。很多的企业，甚至很多的国家呀、啊，包括中国、美国，大量的政府都将数万亿美元的数据中心转变为什么呢？新时代的新的云计算数据中心，新型的人工智能工厂，以生产新的大宗商品是什么呢
人工智能。那么人工智能将为几乎每个行业带来显著的生产力的提升，帮助企业提高成本效率和能源效率。同时还能扩大收入，那么他们将影响到消费、互联网以及企业主权人工智能、汽车和医疗保健客户。同学们，为什么对医疗有好处呢？随着大数据时代的到来哦，医健医疗部门在构建他们的医疗方面的方案、医患的各种各样的资料和推演，都能起到很大的作用。因为人工智能做诊断的两大优势是什么呢？准确率高，又能提高诊疗效果，而且医生有心情不好的时候 ，AI 技术可是没有的。那么，英伟达其实为半导体和集成电路商业生态系统的领军者，通过利用这种生态系统系统中的实物资产啊，这种例如时代的基础设施的建设，还有对图形和媒体通讯技术，还有个人电脑、工作站，甚至数字娱乐平台中的这种相关软件的设置和开发和销售都有涉猎的。有很多的制造商是通过英伟达的这个设计指引和测试规范来组装什么呢？他们的机器和测试电路板，然后将这些成品产品，包括主板还有附加的产品交付给零售商，还有系统集成商和原始设备的制造商。如果没有这种复杂庞大的关系网络，英伟达是财报不会这么傲人，财报不会这么的漂亮。那么很多人应该认为，英伟达的暴走仅仅是因为 AI 带来的算力需求的增加，这肯定是很重要的一个部分，甚至是未来的方向。那么还有很多的方面，我们还要分析一下。其实真正的原因其实在于 AI 算力的供不应求，而这就是导致英伟达不仅可以提升销量，更重要的是它还可以什么呢？轻易的坐地起价。过去一年啊，英伟达的业绩增长跟 AI 的爆发啊，那算力需求增加这个趋势，其实受到一个东西的限制。因为英伟达的芯片供给受到谁的限制呢？台积电产能的限制，做不到欲取欲求，而市场上又没有什么替代的产品，所以嘛，那如果同学们这时候你没有听出我的言外之意呢？如果英伟达的股票能涨，那么台积电的股票呢 ？OK， 听得懂了？好了，所以因为供不应求，所以同学们。大部分想在未来 AI 市场布局的企业，只能接受英伟达的坐地起价了。坐地起价是对的，因为这是市场经济中非常非常重要的一个原理。你愿意出高价钱，你就可以得到好的产品，或者说先得到产品。为什么呢？因为你的需求大，供需关系决定了价格，它并不件坏事。坐地起价是一件很正常的事，但是往往在同学们很多通的人听来，觉得好像是有贬义的意思，其实不是的。供求关系是一个决定价格的根本。同学们，我有一期视频讲经济原理的，也讲过哟，讲得很透彻了。现在英伟达的 AI 芯片，特别是 H 1 0 0的价格、哦，暴涨了多少美，多少美元一颗呢？四万美元一颗哦，这个比之前的它的 A 1 0 0的价格翻了四倍还多哦。即便如此，英伟达的 AI 芯片还是一心难求。那么，正是因为这种供不应求所带来的供求关系的变化，使得英伟达在一年内实现了总利润超过七倍的增长，毛利率也跃升到了将近百分之八十，非常的恐怖。这个利润率的提升才是英伟达彻底震惊华尔街的关键，而不是单纯的销量增长。华尔街最担心的是什么呢？就是如果他们投行看好了英伟达，投了钱下去。那么他们要考虑他们的资资资本能不能，就像你买了英伟达股票，你会考虑什么呢？它的价格、股价能不能增长，公司能不能继续繁衍的发、长远的发展？你买了英伟达的股票，你就是它的小股东哦。虽然就一点点，这时候你会担心它什么呢？担心英伟达这个晶片 AI 芯片能不能继续保持这种供不应求的状态？这就是财报发布前萦绕在英伟达身上最大的风险了。实际上，市场真正担忧的还不在需求端是否热。毕竟 AI 需求极高，这是一个大家都知道的事实。华尔街的担忧其实在于供给端，因为市场预计台积电今年的供给会有一个大幅的提升。预计台积电今年的芯片制造量会翻多少倍呢？翻一番，明年也有能实现百分之四十增长的可能。虽然这不可能给，因为都给了英伟达，当然大部分都能给他喽。但很显然，这也会让英伟达的供给大量增加。一旦有了大量的供给，那么供不应求的这个基础。就消失了，英伟达的利润率可能会出现下滑。不过值得庆幸的是哦，他们的本次发布的财报让这个担忧彻底烟消云散了。而且未来很长一段时间，我们也许都不用担心这个风险。为什么这么说呢？首先是他们的管理层明确证实了，即使考虑到了供给的增加，也远远无法满足需求。黄仁勋告诉股东们，从根本上上来讲哦。
二零二四年和二零二五年以后，持续增长的条件都不值得大家担心。但是，管有管理层的这一面之才不够，还需要通过数据来验证。那么，这个数据只有专门研究，因为他财报的人才有必要了解那么详细。我们只要得出结论就行。结论就是英伟达库存和销售的比例越来越低，说明他们的公司周转，因为这个比例的降低反而会变得更快，产品就越供不应求。他们的库存比从二零二三年开始就持续下降，现在比上个季度的历史最低值还下降了百分之二。那么要知道，两年前数字货币也就是加密式币市场，以太坊大火的时候，英伟达的这一点卡也是一心难求的。但很显然，现在的 AI 芯片要比当时还要抢手啊！哎，所以本次财报当中，他们的公司还首次披露了一个全新的 AI 需求啊！这个其实很多都是市场完全没有预料到。首先是英伟达和几家大型科技公司的合作还在持续的推进。那么本次财报公司公布了与谷歌还有亚马逊的新合作，其中谷歌刚刚推出的语言模型应该叫追马，还是反正叫 JEMMA， 会在英伟达的数据和。型中心和 B T C A I 平台上进行优化，他们也宣布将扩大和亚马逊 A W S 的合作范围，还有其他的领域，包括医疗，刚才说过了，电信、网络安全、A I 合作，还有一个很令人意外的地方是什么呢？就是刚才说过了，英伟达宣布和很多的国家政府有合作，具体说来，他就是和美国政府达成了 A I 研究资源试点计划，还有日本、加拿大。法国都推进了主权 AI 的发展，并提到了未来还会和很多的国家合作哦。所以本次财报公布以后，英伟达的估值风险可以说是进一步的降低了。那么即便财报发布和暴涨了十十到百分之二十左右啊，我个人认为英伟达的这个估值实际上还是算他这家公司的目前的历史低位哦。其实这一年的股价的大涨，其实还没追上他自己的业绩的提升，同学们。因为视频的开头我已经分析过了，把数据爆出来，对不对？它的价股价涨都还不如它的业绩增长，所以我认为哈，因为它这种状态还会维持一段时间。如果真的像因为它管理层说的那样哦，这么多的企业和政府要用他们的显卡，那么三年之后市场预期的五百万个 GPU， 每个 GPU 四千五百元的订阅费来计算的话，那么它的收入将会达到两百两百两百多少？两百。二百五十亿美元左右吧。实际上，作为对比哦，现在英伟达一年的营收也就多少呢？一千亿美元左右。英伟达这一份财报不仅告诉我们近一年的他们的哦，不是近一个季度的啊利润，其实最重要的是证实了之前市场预期的一些风险啊，未在未来也都是可控的。而且他们还开辟了全新的商业模式。那具体到什么细分的领域上，英伟达在 AI 训练上可以说是绝对的垄断，同学们知道吗？绝对的垄断。那么真正能够跟英伟达相稍微掰个手腕的，也就 AMD 了。而且，但是同学们，这次财报啊，这披露之后，里面有一项数据是彻底减轻了这个担忧，因为他们管理层证实，二零二四年的数据中心的营收当中啊，保守估计有百分之四十还是来自于什么呢 ？AI 推理，这个可不是 AMD 能做的哦。所以这个数据完全超过了市场的预期，因为当时华尔街投行对此的预计就不到百分之二十。同学们，我们有机会讲一讲投行怎么进投行，投行是什么啊、哦？这个很重要，在金融玩转金融的财富之优之路上是必不可缺的或缺的知识，因为你了解了投行怎么玩，跟着他们脚步走，你也能赚到钱的。同时 ，AI 推理这方面，英伟达在未来的这几年都是不可替代哦。同学们再讲，不可替代，也就是垄断的。时代的公务建设、基础基设施建设，在视频开头就说过了，刚刚走到路上，我也把。刚才视频开头买的关子也都解答了。好了，接下来我们来看看以太坊。以太坊它的 ETF 是不是一定会通过呢？当然是不一定的，任何事情都没有百分百嘛。但是目前看来，首先通过一个叫十九 B 杠四的可能性是很大的。我认为哈、哦，它的概率可能都超过百分之八十，甚至更高。但是没有结论的那一天啊，它通过的概率都是多少呢？一半，百分之五十。据说啊、哦，这个 S E 已经推迟了以太坊 ETF 的审批。但是同学们不在不在乎这几天了啊！重点是什么呢？如果 ETF 通过了，对以太坊的现货，或者说对我们这个币圈、对加密币市场有什么影响呢？是正面影响多呢，还是负面影响多呢？我个人觉得是正面的影响多。那说人话，对大家都是有利的。尤其是以太坊的现货 ETF 通过之后，就意味着并不存在所谓的 POS 的 token 不能通过现货 ETF 审批的这个担忧了。所以这个就可以告诉大家啊、哦，无论是 PO 还是 POS 都没有关系啊，它能不能通过这个不是重点。所以如果以太坊的现货如果通过了，会让市场有好的预期和更多的想法，而且必定会注入更多的资金
对于以太坊本身来说，我个人认为可以参考比特币之前的走势，差距应该不是很大的。那么如果啊，通过了灰度，会不会灰度的 ETHE 啊，也就是以太坊的他们的 ETHE 会不会砸盘呢？如果通过了灰度的这个幺九 B 杠四和 S 三，那么灰度的 ETHE 转变成现货 ETF， 那么。确实很有可能会被灰度的 ETHE 的用户卖出手中的 ETF， 那么这个会怎样呢？变成市场预期之后落地时候会变成如何呢？要等到 S 三啊审批之后我们才能预判了。所以我个人认为，如果 ETF 通过的话，可以延长这一轮牛市的时间。同学们啊 ，S 一期延期了，对不对？到道理来讲哈、哦，这个十九 B 杠四这个表格可以延期几次呢？三次，总时长是九十天到半年。不得，具体它的审批的流程，同学们应该也是不想了解，我们静待消息就好了。同学们，刚才已经说过了 ，POS 和 POW 哈、哦，其实没那么重要，但是呢，美国证券交易委员会 SEC 怎么看待 POPOS 很重要。目前 SEC 是认为，权益证明的质押是一种什么呢？证券，但是不会放弃它嘛，不要这个 POS。从以太坊申请 ETF 灰度的申请的修改可以看出哈。还有贝莱，贝莱德也申请了，其实有三家资产公司申请了，贝莱德是其中之一。他们都承诺什么呢？他们持有的以太坊不会成为以太坊权益证明验证的对象，也不会被用来赚取额外的以太坊或者产生其他的收入。OK， 这个就是说明了 POS 哈已经不会成为主白，但是很可能被认定认定为什么呢？证券。所以以太坊这两天暴涨百分之三十。跟它的基本面关系很大，但是在 K 线当中，我们已经能看出端倪了。为什么，同学们？我不断的强调的那个理论，同学们记得吗？好了，这个理论告诉我们，我们即使不知道内幕消息，也可以通过 K 线图看出市场的动向。K 线图就是一个金融的心电图，它比消息面有时候甚至更准确、更灵敏。所以，同学们，当以太坊的消息面都还没出来的时候，我是不是已经叫同学们埋伏了？我有没有内幕消息呢？没有。但是我会分析 K 线和盘面，跟着张玉老王子在我们的教室里不停的学习，你很快能超越我的哟。